শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আলোচনা করব আমি এমভিসি নিয়ে তো যেহেতু লারাবেল একটি এমভিসি ফ্রেমওয়ার্ক সেহেতু লারাবেল নিয়ে কাজ করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে এমভিসি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে তো এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এমভিসির পাশে আমি এখানে একটা শব্দ লিখেছি এই শব্দটা হচ্ছে পদ্ধতি তো পদ্ধতি বলতে আসলে আপনি কি বোঝেন পদ্ধতি মানে হচ্ছে প্রক্রিয়া বা কোনো কিছু করার একটা ওয়ে বা সিকোয়েন্স যেরকম ধরুন ট্রেইলর যখন শার্ট বানায় প্যান্ট বানায় তখন শার্ট প্যান্ট বানানোর তার একটা পদ্ধতি থাকে আবার গার্মেন্টসে যখন শার্ট প্যান্ট তৈরি হয় তখন সেটার জন্য কিন্তু আবার আলাদা পদ্ধতি থাকে আবার ধরুন এই যে কাঠমিস্ত্রি চেয়ার বানাচ্ছে টেবিল বানাচ্ছে এগুলো বানানোর জন্য কিন্তু তার একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে ঠিক সেরকম আমরাও কিন্তু কি করছি সফটওয়্যার তৈরি করছি আমরা সফটওয়্যারের কারিগর তো আপনি যখন সফটওয়্যার তৈরি করছেন বা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছেন তখন অ্যাজ এ কারিগর আপনাকেও কিন্তু একটা পদ্ধতি মেনটেন করতে হবে তো মূলত সেই সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য একটা পদ্ধতি হচ্ছে এই এমভিসি বা মডেল ভিউ কন্ট্রোলার ওয়ে বা প্রসেস এখন ঘটনা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি আছে তার মধ্যে সব থেকে পপুলার এবং সব থেকে কার্যকরী পদ্ধতি মূলত হচ্ছে এই এমভিসি পদ্ধতি বা মডেল ভিউ কন্ট্রোলার পদ্ধতি এখন এই যে এমভিসি পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে করা হয় কি পুরো অ্যাপ্লিকেশনটা ডেভেলপ করার আগে বা ডেভেলপ করার সময় পুরো অ্যাপ্লিকেশনটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয় প্রথম ভাগে থাকে হচ্ছে ওই অ্যাপ্লিকেশনের ডাটা বা ডাটা স্ট্রাকচার সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো থাকে হচ্ছে প্রথম ভাগে দ্বিতীয় ভাগে থাকে ওই অ্যাপ্লিকেশন সংক্রান্ত যতগুলো বিজনেস লজিক্স আছে সেই লজিকগুলো থাকে দ্বিতীয় ভাগে এবং তৃতীয় ভাগে থাকে হচ্ছে ওই সফটওয়্যারের যে ভিজিবল পার্ট বা ফ্রন্ট ইন বা ইউজার ইন্টারফেসে যেটা আমরা সামনে দেখতে পাই সেটা তার মানে আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি যে এমভিসি মানে হচ্ছে সফটওয়্যারকে তিন ভাগে ভাগ করে সেটাকে ডেভেলপ করা বা সেটার যে সোর্স কোড সেটাকে সাজানোর যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে এমভিসি আমি আবারও বলছি এমভিসি হচ্ছে সফটওয়্যার তৈরি করার একটা পদ্ধতি বা সফটওয়্যার ডেভেলপ করার একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে আমরা করি কি পুরো সফটওয়্যারের বিভিন্ন অংশকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে ফেলি বা ওই সফটওয়্যারের যে সোর্স কোডগুলো থাকে সেই সোর্স কোডগুলোকে আমরা তিন ভাগে সাজিয়ে ফেলি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমাদের তিনটা পার্ট এই তিনটা পার্টের কোনটাকে কি আসলে বলছে তো এই যে আমাদের তিনটা পার্ট এই তিনটা পার্টের যে প্রথম পার্ট সেই প্রথম পার্টটাকে আমরা বলছি মডেল সেই মডেলের ভিতরে থাকে কি আমাদের সফটওয়্যারের জন্য যে ডেটা বা ডেটা স্ট্রাকচার সেই ডেটা স্ট্রাকচারটা থাকে মডেলের ভিতরে দেন আরও একটা পার্ট হচ্ছে আমাদের ভিউ সেই ভিউয়ের ভিতরে কি থাকে সফটওয়্যারের যে ভিজিবল পার্ট অর্থাৎ ফ্রন্ট ইন বা ইউজার ইন্টারফেস যেটাকে আমরা বলি সেই পার্টটা থাকে হচ্ছে আমাদের ভিউয়ের ভিতরে এবং আমাদের সফটওয়্যারের জন্য যে বিজনেস লজিক্সগুলোর প্রয়োজন হয় বা যা যে যুক্তিগুলোর প্রয়োজন হয় সেই যুক্তিগুলো মূলত থাকে হচ্ছে কন্ট্রোলারের ভিতরে তো এই যে সফটওয়্যারের আলাদা তিন ধরনের অংশ তিনভাবে সাজিয়ে সফটওয়্যার ডেভেলপ করার এই যে প্রক্রিয়াটা সেই প্রক্রিয়াটাকে মূলত আমরা বলছি এমভিসি বা মডেল ভিউ কন্ট্রোলার এখন এই যে এমভিসি বা মডেল ভিউ কন্ট্রোলার এটা নিয়ে আসলে খুব বেশি কনসার্ন হওয়ার কোনো কিছু নেই লাড়াবেল করেছে কি তার ভেতরে কোথায় মডেল থাকবে কোথায় ভিউ থাকবে কোথায় কন্ট্রোলার থাকবে সেগুলো কিভাবে থাকবে সেগুলো কিন্তু লাড়াবেল তার ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ডিফাইন করেই দিয়েছে বা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে লাড়াবেল সেগুলোকে বিল্ড করে দিয়েছে তো মডেল কেমন হবে কোথায় রাখবো না রাখবো ভিউ কোথায় থাকবে না থাকবে কন্ট্রোলের মধ্যে কি থাকবে না থাকবে এগুলো নিয়ে আমাদের কনসার্ন হওয়ার খুব বেশি প্রয়োজন নেই কেননা লাড়াবেল করেছে কি এই পদ্ধতিতে যাতে সফটওয়্যার ডেভেলপাররা লারাবেল যে সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে পারে এ কারণে লারাবেলের যে ফ্রেমওয়ার্কের বয়লার প্লেট আমরা গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে ডাউনলোড করেছি সেই বয়লার প্লেটের ভিতরে এই জিনিসগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়াই আছে এখন আসুন এই এমভিসি পদ্ধতিতে আমরা যদি ডাটাবেজে কোনো ডাটা ইনসার্ট করি তাহলে আসলে কি ঘটনাটা ঘটবে সেটার একটা এক্সাম্পল যদি আপনাদেরকে দিই তাহলে ধারণা আরও একটু স্পষ্ট হবে তো এটা হচ্ছে আমার ডাটাবেজ এটা হচ্ছে আমার মডেল এটা হচ্ছে কন্ট্রোলার আর এটা হচ্ছে আমার ভিউ এখন ইউজার যখন ডাটা ইনসার্ট করবে তখন ভিউয়ের ভিতরে যে ফর্ম থাকবে সেই ফর্মে কিন্তু ইউজার ডাটা ইনসার্ট করবে তো ইউজার যখনই ভিউয়ে কোনো ডাটা ইনসার্ট করবে তখন ভিউ থেকে সেই ডাটাটা যাবে কন্ট্রোলারের কাছে দেন কন্ট্রোলার থেকে ডাটাটা যাবে মডেলের কাছে এবং ফাইনালি এই মডেল অনুসারে ডাটাটা চলে যাবে হচ্ছে আমাদের ডেটাবেজে অর্থাৎ এই যে ভিউ আর মডেল এই দুয়ের মাঝখানে সবসময় কন্ট্রোলার অবস্থান করবে এই কন্ট্রোলারের সাথে ভিউয়েরও একটা সম্পর্ক আছে এই কন্ট্রোলারের সাথে মডেলেরও একটা সম্পর্ক আছে বাট মডেলের সাথে ভিউয়ের কিন্তু সরাসরি কোনো
ডাটার যে স্ট্রাকচার বা মডেল সেই মডেল অনুসারে চলে যাবে ডেটাবেজের কাছে একইভাবে ধরুন আপনি মডেল ভিউ কন্ট্রোলার পদ্ধতিতে ডাটা সিলেক্ট করছেন তো যখনই আপনি ডাটা সিলেক্ট করবেন তখন এই যে ভিউয়ের পরে কন্ট্রোলার কন্ট্রোলারের পরে মডেল এই যে সিকোয়েন্স এই সিকোয়েন্সটা কিন্তু ডাটা ইনসার্ট করার ক্ষেত্রেই বলুন বা সিলেক্ট করার ক্ষেত্রেই বলুন সব সময় এই সিকোয়েন্সটা ঠিক থাকবে তো ডাটা এর আগে আমরা ইনসার্ট করেছি এর আগে আমরা ভিউ থেকে চলে গিয়েছি ডেটাবেজে এবার এখন আমরা ডাটা সিলেক্ট করব তো ডাটা যখন আপনি সিলেক্ট করবেন এর আগে যে ঘটনাটি ঘটেছিল এবার তার উল্টো ঘটনা ঘটবে এবার ডেটাবেস থেকে ডাটা যাবে হচ্ছে মডেলের কাছে মডেল থেকে চলে যাবে কন্ট্রোলারের কাছে এবং কন্ট্রোলার থেকে চলে যাবে হচ্ছে ভিউয়ের কাছে তো এই যে ভিউ কন্ট্রোলার মডেল তারপরে হচ্ছে মডেল কন্ট্রোলার ভিউ এই যে কি বলে বাঘবন্দি খেলা এই বাঘবন্দি খেলা কিন্তু চলতেই থাকবে অর্থাৎ আমরা সফটওয়্যারের যাই করি না কেন সেই যে কোনো অ্যাক্টিভিটিজের ভেতরে আমাদের ভিউ থাকবে আমাদের কন্ট্রোলার থাকবে আমাদের মডেল থাকবে যেখানে ডেটাবেজের সাথে সরাসরি সম্পর্ক থাকবে মডেলের অর্থাৎ ডাটার যে স্ট্রাকচার বা ডাটার যে বিষয়গুলো সেগুলো থাকবে মডেলের ভিতরে যত বিজনেস লজিক্স থাকবে আমাদের সফটওয়্যারের সব লজিক থাকবে হচ্ছে কন্ট্রোলারের ভিতরে এবং ইউজার ইন্টারফেসে ইউজার যেটা দেখতে পাবে বা ইউজার যেটার সাথে রিয়্যাক্ট করবে সেটা থাকবে হচ্ছে আমাদের ভিউ পার্টে তো এই যে ভিউ কন্ট্রোলার মডেল এই টোটালটা নিয়ে আমরা বলছি এটাকে এম ভিসি তো আমি আবারও বলছি এম ভিসি নিয়ে খুব বেশি কনসার্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই এম ভিসি খুব সহজ একটা বিষয় এম ভিসি হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপ করার একটা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া যে ওয়েতে ডেভেলপ করলে হয় কি আমাদের ডেভেলপমেন্ট টাইমও কমে যায় ডেভেলপমেন্ট ইজি হয় আবার সফটওয়্যারের যে সোর্স কোডগুলো সেগুলোকে খুব সুন্দরভাবে সাজানো যায় সিকিউরিটি থেকে শুরু করে সফটওয়্যারের অন্যান্য যে বিষয়গুলো সেগুলো ডেভেলপ করাও আমাদের সুবিধা হয় তো এই জন্যই এম ভিসিকে বলা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য সব থেকে বেস্ট একটা প্রক্রিয়া এ পর্যন্ত সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য যতগুলো প্রক্রিয়া এসেছে এম ভিসি তারপরে হচ্ছে এম ভি ভি এম আরও অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে তার মধ্যে সব থেকে স্টেবল এবং সব থেকে জনপ্রিয় হচ্ছে এই এম ভিসি পদ্ধতি বা তিন ভাগে ভাগ করে সফটওয়্যারটাকে ডেভেলপ করার পদ্ধতি তো এই এম ভিসি পদ্ধতি যে শুধুমাত্র লারাবেল ফলো করে তা কিন্তু নয় লারাবেল থেকে শুরু করে কোডিগনিয়েটর বলুন কেক পিচপি বলুন সিম্ফনি বলুন লুমেন বলুন তারপরে হচ্ছে আপনি এটা তো গেল পিএইচপির ভেতরে এবার আসুন পিএইচপি ছাড়াও ধরুন ডট নেটে আমি গেলাম ডট নেটে ধরুন হচ্ছে ডট নেট কোর তারপরে হচ্ছে ডট নেট ডট নেট এম ভিসি তারপরে আপনি জ্যাঙ্গোতে যান পাইথনে যান রেইল রুবি আপনি যেখানেই যান না কেন সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য এই যে এম ভিসি পদ্ধতি এই এম ভিসি পদ্ধতি সব জায়গাতেই সেম সব জায়গাতেই এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয় কেননা এটা খুবই জনপ্রিয় এবং স্টেবল একটা ওয়ে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এম ভিসি কি এম ভিসিতে আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপ করার সময় সফটওয়্যারকে কি কি তিন ভাগে ভাগ করি এবং সেই তিনটি ভাগে কি কি বিষয়গুলো থাকে এবং সেই সাথে আপনারা নিশ্চয় আরও একটা বিষয় বুঝতে পেরেছেন যে এম ভিসি নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা লারাবেল বলুন কোডিগনেটর বলুন সিম্ফলিম বলুন ডট নেট বলুন যে কোনো ফ্রেমওয়ার্কেই যে কোনো এম ভিসি ফ্রেমওয়ার্কেই এম ভিসির যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো সুন্দরভাবে সাজানোই থাকে শুধুমাত্র আমরা করব কি সেগুলো বুঝে বুঝে সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করব তো যাই হোক ধন্যবাদ সবাইকে